வணக்கம் நீங்க பாத்துட்டு இருக்கிறது ஹோமியோ கேர் இன்டர்நேஷனல் வழங்கும் மருத்துவ நேரம் அண்ட் இன்னைக்கு நம்ம நிகழ்ச்சியில நம்ம கூட யார் இருக்கா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஹோமியோ கேர் இன்டர்நேஷனலோட தமிழ்நாடு தலைமை மருத்துவர் திரு மகேஷ் பதி நம்மளோட இருக்காரு அண்ட் இன்னைக்கு நிகழ்ச்சியில நம்ம என்ன டாபிக் பேச போறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா டயபெட்டிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லப்படுற சர்க்கரை வியாதி பத்தி தாங்க சோ உங்களுக்கு சர்க்கரை வியாதி பத்தி எந்த சந்தேகமா இருந்தாலும் இமீடியட்டா நம்ம நிகழ்ச்சிக்கு கால் பண்ணுங்க நீங்க கால் பண்ண வேண்டிய நம்பர் ஒன் எயிட் டபுள் ஜீரோ ஒன் ஜீரோ எயிட் ஒன் டூ ஒன் டூ அண்ட் நம்மளோட ஹோமியோ கேர் சென்டர் பார்த்தீங்கன்னா சென்னையில் மட்டும் இல்லைங்க மதுரை சேலம் திருச்சி கோயம்புத்தூர் மற்றும் புதுச்சேரி போன்ற இடங்கள்லையும் இருக்கு ஸோ இதை பற்றி இன்னும் டீட்டெயிலாக பேசலாம் அதுக்கு முன்னாடி வாங்க நிகழ்ச்சிக்குள்ளே போகலாம் வணக்கம் டாக்டர் வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க சார் ம் நல்லா இருக்கேன் சூப்பர் சார் ஸோ இன்னைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சர்க்கரை வியாதி பற்றி நிறைய விஷயங்கள் பேசி தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் டவுட்டே பார்த்தீங்கன்னா சர்க்கரை வியாதி என்றால் என்ன சர்க்கரை வியாதி சர்க்கரை வியாதின்றது இன்னைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச ஒரு வியாதி ஆகி போச்சு இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரேர் டிசீஸாக இருந்தது பட் இன்றைக்கி சர்க்கரை நோய் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா அதாவது ஒரு மனிதனுக்குள்ளே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதாவது ஒரு சுகர் அப்படின்றது சாதாரணம் குளுக்கோஸ் அப்படின்ற தேவை நம்மளுடைய எனர்ஜியை மெயின்டைன் பண்ணுறது அதுதான் ஸோ இந்த பிரச்சனை என்ன ஆகுதுன்னா அந்த குளுக்கோஸ் லெவல் வந்து பிளட்டில் மெயின்டைன் பண்ணக்கூடிய இன்சுலின் அப்படின்னு கூடிய ஒரு ஹார்மோன் இருக்குது அதுதான் மெயின்டைன் பண்ணும் அந்த இன்சுலினோட ஹார்மோன் லெவல் குறையும் போது என்ன ஆகும்னா பிளட் சுகர் லெவல் இன்க்ரீஸ் ஆயிரும் அப்போ அதனால வரக்கூடிய ப்ராப்ளம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இதில் எப்பவுமே ரெண்டு பார்ட் ஒன்று பிளட் சுகர் இன்க்ரீஸ் ஆகிறது நம்மளுக்கு தெரியும் ரிப்போர்ட்டில் ஆனால் அந்த பிளட் சுகர் எங்கே போய் சேரணும் அங்கே சேராததுனால அந்த பார்ட்ஸ் அடுத்தடுத்து பாதிக்கிறதுன்றது அடுத்தடுத்த காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் வரும் அதனால இன்றைக்கி சக்கரை நோயை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருக்கும் பயம் அதிகம் ஏன்னா தலையிலேருந்து பாதம் வரைக்கும் எதை வேணாலும் அது பாதிக்கலாம் ஸோ அதனால ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக போய் பார்த்துக்கணும் அதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி மக்கள் விழிப்புணர்வு வரணும் ஓகே டாக்டர் அண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டயபெட்டிக்ஸ்லேயே வந்து ரெண்டு டைப் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஒன்று வந்து இன்சுலின் டிபெண்டன் இன்னொன்று வந்து நான் இன்சுலின் டிபெண்டன்ட்ன்ட்ன் சொல்லுவாங்க ஸோ இதை பற்றி கொஞ்சம் தெளிவான விளக்கம் கண்டிப்பாக டயபெட்டிஸ் பொறுத்தவரைக்கும் மூணு ஒன்று சொல்லலாம் ஒன்று டைப் ஒன் டைப் டூ இன்னொன்று மூணாவது வந்து ஜெஸ்டேஷனல் டயபெட்டிஸ்னு சொல்லுவோம் ஸோ டைப் ஒன் அப்படின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சொல்கிற இன்சுலின் டிபெண்டன்ட் டைப் டூ நான் இன்சுலின் டிபெண்டன்ட் சொல்லுவோம் தேர்டு ஜெஸ்டேஷனல் ஜெஸ்டேஷனல்ன்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த கர்ப்பமாக இருக்கும்போது மட்டும் சுகர் லெவல் இன்க்ரீஸ் ஆகி குறையாது இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சாதாரணமாக வந்து ஜெஸ்டேஷனல் அந்த டைமில் தான் வரணும்ன்றது இந்த டைப் ஒன் அண்ட் டைப் டூ டைப் ஒன்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்சுலின் டிபெண்டன் இன்னைக்கு சிறு வயதுலேயே அறிவு அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் ஏன்னா அந்த இன்சுலின் செக்ரேஷன் இல்லாமல் போகிறதுனால வரக்கூடியது ரெண்டாவது டைப் டூ இன்சுலின் நான் இன்சுலின் டிபெண்ட் டயபெட்டிஸ் மெலட்டஸ்ன்னு சொல்லுவோம் இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இன்சு இது இந்த ஒரு பிரச்சனையை நம்ம வந்து நம்ம தான் அதுக்கு ரெஸ்பான்சிபிள்னு சொல்லணும் நெக்ஸ்ட் லைஃப் ஸ்டைல் டிசீஸ்னு கூட சொல்லலாம் ஏன்னா இன்னைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னைக்கு சர்க்கரை அளவு இன்னைக்கு சர்க்கரை நோய் ஜாஸ்தி ஆகிட்டு இருக்கு அதாவது ஒரு ஐம்பது வயசுன்றது நாற்பது ஆச்சு முப்பது ஆச்சு இன்னைக்கு இருபது வயதுல வந்து பார்த்தீங்கன்னா டைப் டூ டயபெட்டிஸ் மெலட்டஸ் வர அளவுக்கு இன்னைக்கு நம்மளுடைய லைஃப் ஸ்டைல் மாறி போயிருக்கு அதற்கு காரணம் என்னன்னா நம்மளுடைய ஃபுட் இன்டேக்கு நம்மளுடைய ரெகுலர் பழக்க வழக்கங்கள் எல்லாமே மாறி போனதுனால வரக்கூடிய விஷயங்கள் விஷயங்கள் தான் ஸோ நீங்களே வந்து எங்களுக்கு வந்து லீடு எடுத்து கொடுத்துட்டீங்க அதாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட லைஃப் ஸ்டைல் தான் மேஜர் ரீசன் டயபெட்டிக்ஸ் வர்றதுக்கு அப்படின்றீங்க ஸோ என்ன மாதிரியான லைஃப் ஸ்டைல ஒருத்தவங்க ஃபாலோ பண்ணணும் ஒன்றும் இல்லை அதாவது இது ஃபாலோ பண்ணணுன்றதுல என்னென்னா ரெகுலர் ரொட்டீன் லைஃப் இருந்ததுன்னா கரெக்டாக இருக்கும் இன்னைக்கு என்ன ஆகுதுன்னா அது லைஃப் ஸ்டைல் மாறுறதுல வந்து மேஜர் அஃபெக்ஷன் அப்படின்னு சொன்னால் அவங்களுடைய ஃபுட் ஹேபிட்ஸு ரெண்டாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸசைஸ் இல்லாமல் போகிறது தேர்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேர் தி புட் ஆன் வெயிட் ஸோ ஏர்லி ஸோ அப்போ என்ன ஆகுதுன்னா அந்த இன்சுலின் அதாவது ஃபேமிலி ஹிஸ்ட்ரி இருக்கும் அப்போ நம்ம ஜாக்கிரதையாக இருக்க வேண்டியதுக்கு போதில் நம்ம அந்த அக்கறை இல்லாமல் விட்டுறதும் கூட ஒரு ரீசன் சொல்லலாம் அண்ட் ப்ளஸ் ஸ்ட்ரெஸ் ஆல்சோ லீட்ஸ் டூ சொல்லுவோம் இன்றைக்கி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரெஸ்ன்றது இன்னைக்கு ஸ்கூல் டேஸ்லேருந்து தொடங்கிடுது இன்றைக்கி ஸோ நீங்கள் ஸ்கூல் டேஸ்லேயே பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கோர் பண்ணணும் இது பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு புக்கு ஒரு ஒரு ஃபுல் ஆஃப் புக்ஸை கொடுத்து அது ஒன்று ஒரு விஷயம் அண்ட் அகைன் ஒரு பிளே இல்லாமல் போயிடுச்சு நீங்கள் எந்த இயற்கையாக இருந்த ஒரு விஷயம் என்னென்னா சிறு வயதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கூல் போயிட்டு வந்தால்
ஓகே டாக்டர் ஒரு காலர் வந்து கட் ஆயிட்டாங்க ஆல்ரைட் சோ வந்து நம்ம டயபெடிக்ஸ் பத்தி நிறைய விஷயங்கள் பேசிட்டு இருக்கோம் இல்லையா டாக்டர் சோ வந்து ஃபேமிலி ஹிஸ்டரி மூலமா வர வாய்ப்புகள் இருக்கு அப்படினு சொல்றீங்க இத வந்து பிரிவென்ட் பண்ண வாய்ப்பு இல்லையா கண்டிப்பாக அதுதான் பிரிவென்ஷன் பத்தி தான் நம்ம இப்ப சொல்லிட்டு இருந்தோம் லைஃப் ஸ்டைல் கரெக்ஷன் நல்லா இருந்ததுன்னா அது ஒரு விஷயம் நல்லது ரெண்டாவது வந்து பாத்தீங்கன்னா அதான் சொன்னேன் இப்ப சுகர் லெவல்ல நம்மளுக்கு அறிகுறிகள் தான் ரொம்ப முக்கியம் ஓகே சோ அடுத்து அடுத்து என்ன வருது இப்ப நம்ம நியூரோ பத்தி பார்த்தோம் டயபெட்டிக் ஃபுட் பார்த்தோம் சோ அந்த சுகர் லெவல் கண்ட்ரோல் இல்லைன்னு வச்சுங்க அடுத்து கிட்னி ஃபெயிலியர் அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் காம்ப்ளிகேஷன் ஜாஸ்தி வரதுனால ஜாகிரதையா இருக்க வேண்டியது முக்கியம் சோ காம்ப்ளிகேஷன் பத்தி பேசுவோம் ஒரு காலர் வந்துட்டாங்க வணக்கம் மருத்துவ நேரம் வணக்கம் மேடம் வணக்கம் சார் உங்க பேர் சொல்லுங்க என் பேர் சுந்தர டாக்டர் சொல்லுங்க சார் உங்க சந்தேகம் கேளுங்க காஞ்சிபுரத்துல இருந்து கால் பண்ணிருக்கேன் சொல்லுங்க 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 வணக்கம் டாக்டர் வணக்கம் சொல்லுங்க உங்க டவுட்ஸ் கேளுங்க சுந்தர் ஆ வணக்கம் வணக்கம் டாக்டர் 10 வருஷமா எனக்கு சுகர் சக்கரவதி அதிகமா இருக்கு டாக்டர் சரி அது நான் மெடிசன் ஒன் மெடிசன் எடுத்துட்டு இருக்கேன் ஓகே 1 இயரா வந்து பாத்தீங்கன்னா கண்ட்ரோலா இருக்கு ம் ஆனா வந்து மெடிசன் எடுக்க எடுக்க டெஸ்ட் பண்ணதுல வந்து 200 க்கு மேல இருக்கு டாக்டர் ஓகே கண்ட்ரோலா இல்ல ஓகே 200 மேல தான் இருக்கு எப்பவுமே ஓகே ஓகே சரி ஓகே சரி ஓகே சுந்தர் நீங்க லைன் ஓகே சுந்தர் நிகழ்ச்சியை தொடர்ந்து பாருங்க இதுக்கான தீர்வை டாக்டர் சொல்வாரு ஒண்ணும் இல்ல இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு பத்து வருடமா இருக்கு சுகர் லெவல் அப்படி கண்ட்ரோல்ல இருந்து திரும்ப செக் பண்ணா திரும்ப டூ ஹண்ட்ரட் அப்படின்றாரு அதாவது இதுல என்ன ஆகுதுன்னா சுகர் லெவல பொறுத்த வரைக்கும் அதாவது இது இட்ஸ் லைக் அதாவது இதுதான் லெவல் அப்படின்னு பிக்ஸ் பண்ண முடியாது இது ஃப்ளக்சுவேட் ஆகும் சாப்பிட்றதுக்கு முன்ன ஒரு லெவல் சாப்பிட்ட பிறகு ஒரு லெவல் சாப்பிட்டது ரெண்டு மணி நேரம் கழிச்சு ஒன்று மூணு மணி நேரம் கழிச்சு அப்படின்னு சுகர் லெவல் மாறிட்டே இருக்கும் இதற்கு என்ன காரணம் அப்படின்னா இது வந்து பார்த்தா இன்சுலின் வந்து மெயின்டைன் பண்ணும் ஸோ நம்மளுக்கு ஏற்ற அளவுக்கு அது போகும் இதில் இந்த சிஸ்டம் இது டிஸ்டர்ப் ஆகும்போது என்ன ஆகும் இப்போ மாத்திரைகள் கொடுக்கும்போது சர்க்கரை அளவு ரத்தத்தில் இருக்கிறத குறைக்குமே தவிர இந்த பேலன்ஸ் மெக்கானிசத்தை கம்ப்ளீட்டாக கொண்டு வராது அப்போ என்ன ஆகும் அவங்களுக்கு ஃப்ளக்சுவேஷன்ஸ் தான் இருக்கும் பட் ஹோமியோபதி பொறுத்த வரைக்கும் என்னென்ன வி டோன்ட் கிவ் மெடிசன்ஸ் டு ரெடியூஸ் த சுகர் லெவல் அதாவது சுகர் லெவல் குறைக்கிறதுக்கான மருந்துன்றத கூட அந்த ஃபங்க்ஷனை ரீஸ்டோர் பண்ணுறது அதாவது இன்சுலின் ஃபங்க்ஷன் அதாவது இப்போ டைப் டூவில் என்ன சொல்லணும்னா நான் இன்சுலின் ரெசிஸ்டன்ஸ் அதாவது நான் இன்சுலின் டிபெண்டண்டில் வந்து இன்சுலின் ரெசிஸ்டன்ஸ்ன்ற ஒரு வார்த்தையை சொல்லுவோம் அதாவது அவங்களுக்குள்ள இன்சுலின் இருக்கும் ஆனா அதை உடம்பு பயன்படுத்தாது ஸோ அதுதான் ரெசிஸ்டன்ஸ் சொல்லுவோம் அப்போ நம்ம இன்சுலின் செக்ரீட் பண்ண வைக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை அந்த இன்சுலின் அதோட வேலையை செய்ய வைக்க வேண்டிய மருந்துகள் கொடுத்தாலே அது என்ன பண்ணுவோம் அந்த மருந்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த இன்சுலினை ஆக்டிவேட் பண்ணுது அப்போ அந்த இன்சுலின் ரெசிஸ்டன்ஸ் குறைய குறைய அதோட ஃபங்க்ஷன்ஸ் என்ன ஆகும் அந்த சுகர் லெவலை மெயின்டைன் பண்ண ஆரம்பிக்கும் அப்போ அவங்களோட அந்த ஃபிளக்சுவேஷன்ஸ் குறைஞ்சி அவங்களோட சுகர் லெவல் கிளியராக நம்மளுக்கு மெயின்டைன் ஆகும் ஸோ அப்போ தான் நம்மளுக்கு வந்து காம்ப்ளிகேஷனையும் ப்ரிவென்ட் பண்ண முடியும் நீங்கள் ஹோமியோபதியில் சொல்கிறது முக்கியமாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா சுகர் லெவலை கண்ட்ரோல் பண்ணி நம்ம ரீடிங் மட்டும் காட்டுறது மட்டும் இல்லை அடுத்த அடுத்து வரக்கூடிய காம்ப்ளிகேஷன்ஸை தாராளமா பிரிவென்ட் பண்ணலாம் அவங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா கண்ட்ரோல்டா லைஃப் லாங் இருக்கலாம் ஓகே டாக்டர் அண்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய பேருக்கு இருக்கிற இன்னொரு காமனான டவுட் வந்து மேபி வீட்டுல அப்பாக்கோ அம்மாக்கோ வந்து டயபெட்டிக்ஸ் இருந்திருக்கலாம் நமக்கும் வந்திருக்குமோ அப்படின்ற டவுட்லயே இருப்பாங்க நம்ம எப்படி அதை அனலைஸ் பண்றது செல்ஃப் அனலைஸ் ஒண்ணும் இல்ல அதாவது ரெண்டு விஷயம் இன்னைக்கு அப்பா அம்மா ரெண்டு பேருக்கும் சுகர் இருக்கு அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு டுவெண்ட்டி இயர்ஸ்ல இருந்து ஒரு சுகர் டெஸ்ட் பண்றதுல தப்பு இல்லை இயர்லி ஒன்ஸ் வச்சுக்கலாம் இன்னைக்கு ஒரு டாக்டரை பாக்குறோம் டாக்டர் செக் பண்றாங்க சுகர் லெவல் அப்படின்னா அந்த சுகர் லெவல் கிளியரா பார்த்துட்டு அதுல இருந்து முடிவு பண்ணலாம் இப்ப நல்ல நார்மல் இருக்குன்னா அவங்களுக்கு டூ இயர்ஸ் த்ரீ இயர்ஸ் கழிச்சுட்டு திரும்ப செக் பண்ணலாம் இல்ல பார்டர் லைன்ல இருக்குன்னா சிக்ஸ் மந்த்ஸ் ஒன்ஸ் செக் பண்ணலாம் அந்த மாதிரி ஒண்ணு ரெண்டாவது அவங்களோட லெவலை பொறுத்து அவங்களுடைய டயட்டு அவங்களோட எக்ஸசைஸ் அது எல்லாத்தையும் அப்போ இனிஷியேட் பண்ணிக்கிட்டாங்க அந்த லைஃப் ஸ்டைல் கரெக்ஷன் பண்ணிக்கிட்டாங்கன்னா தென் இன் நாட் ஒரிய போட் அதாவது சுகர் திரும்ப வரும் அப்படின்ற ஒரு பயம் இருக்காது இயர்லி ஒன்ஸ் ரெகுலராக செக்கிங் மட்டும் இருந்தாலே போதும் ஓகே டாக்டர் இன் கேஸ் வந்து ப்ராப்பரான கேர் எடுக்காம இருந்தாங்கன்னா அது எதுல ரிசல்ட் ஆகும் ஒன்றும் இல்லை சுகர் லெவல் திடீர்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாள் ஹை லெவலில் இருக்கும் ஏன்னா இன்னைக்கு பிளட் சுகர் அப்படின்றது என்னென்ன எல்லாருக்கும் அறிகுறிகளோட வரதில்லை ஒரு சிலர் பார்த்தீங்கன்னா எந்த அறிகுறிகளும் இல்லாமல் இருப்பாங்க செக் பண்ணால் பார்த்தீங்கன்ன
ஹார்ட் அட்டாக்குன்னு சொல்லுவோம் அதாவது அவங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதே தூங்கிட்டே இருப்பாங்க திடீர்னு அடுத்த நாள் எந்திரிச்சு இருக்க மாட்டாங்க இன்னைக்கு அதிக பேர் அதிக நோ இது நியூஸே அப்படி தான் இருக்கு ஒரு நா முப்பது முப்பத்தஞ்சு வயசுல இருக்கிறவங்க இறந்துட்டாங்க கேட்டா ஹார்ட் அட்டாக் அப்படின்றோம் ஸோ இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா இந்த டயபட்டிஸ் லெவல்னால வரக்கூடிய ஒரு பிரச்சனை தான் ஸோ இன்னைக்கு என்ன முக்கியம்னா இன்னைக்கு சுகர் தானே பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு தள்ளி போடாம அந்த கண்ட்ரோல் கொண்டு வரணும் அதற்குண்டான மாத்திரைகள்ன்றது எப்படின்னா அப்படியே ஒரு டோஸ் ஆஃப் மாத்திரை எடுத்துக்கிட்டு லைஃப் லாங் சாப்பிட்றது இல்லை இன்னைக்கு பல பேர் அதான் பண்றாங்க இன்னைக்கு ஒரு டாக்டரை போய் பார்ப்பாங்க அலோபதி சைட்ல அவங்க கொடுக்கக்கூடிய மாத்திரைகள் எடுத்துக்குவாங்க சுகர் செக் பண்ண மாட்டாங்க டாக்டர் கிட்ட போக மாட்டாங்க பட் நாங்க என்ன சொல்றோம்னா ஹோமியோபதியை பொறுத்த வரைக்கும் வீக் இவ் மெடிசன் ஒன்ஸ் இன் த்ரீ மந்த்ஸ் ஆகுது கண்டிப்பா பிளட் சுகர் பண்ணணும்னு சொல்லுவோம் அண்ட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் ஒரு சிலருக்கு ரொம்ப அதிகமா இருந்தா மந்த்லி கூட செக் பண்ணுவோம் அண்ட் மாத்திரைகளை பொறுத்த வரைக்கும் என்னென்ன ஹோமியோபதி மாத்திரைகள் சைட் எஃபெக்ட்ஸ் கிடையாது ஸோ ஒரே விஷயம் என்னென்னா மாத்திரைகளை தொடர்ந்து எடுக்க எடுக்க அவங்களோட கண்ட்ரோல் நார்மலா கொண்டு வந்து அதன் பிறகு நம்மளோட ஹோமியோ மெடிசன்ஸும் நிறுத்தலாம் ஹோமியோ மெடிசன் நிறுத்துறதுக்கு வாய்ப்பு உண்டு ஒரு சிலருக்கு அதுவும் நம்ம இப்ப சொல்லக்கூடிய ரொம்ப எங் ஏஜ்ல வராங்கன்னா அப்பயே நம்ம ஏர்லியாவே நம்ம கரெக்ட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அந்த லைஃப் ஸ்டைல் கரெக்ஷன்லயும் அவங்க அடாப்ட் ஆயிட்டாங்கன்னா சூப்பரா போகும் ஒரு கவலையும் இல்லாம அவங்களுக்கு லைஃப் டைம்ல எந்த ஒரு ஒரியும் இல்லாமல இருக்கலாம் ஏன்னா ஸ்ட்ரெஸ் ஆல்சோ இஸ் ஒன் ஆஃப் த ரீசன் ஃபார் டயபட்டிஸ் சொல்றோம் இன்னைக்கு ஸ்ட்ரெஸ்ல இருந்து எப்படி வரதுன்றது அது ஒரு பெரிய ஒரு ஸ்டோரி அவங்களுக்கு பட் ஹோமியோபதியில் அதற்கும் சேர்த்து தான் மருந்து ஓகே ஸோ அந்த மாதிரி அவங்க ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டா மெடிக்கேஷன் தேவைப்படாது ஆமா தேங்க்யூ சோ மச் டாக்டர் இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் பேசலாம் ஒரு சின்ன பிரேக் மட்டும் எடுத்துக்கிறேன் ஸோ விவாஸ் தொடர்ந்து நிகழ்ச்சியை பாருங்க நம்ம ஹோமியோ கேர் இன்டர்நேஷனல் வழங்கும் மருத்துவ நேரம்ல இப்ப வர போறது ஒரு சின்ன பிரேக் வணக்கம் நோய் என்று வந்தபோது நல்ல மருத்துவரை நாடுவது என்பது அடிப்படை விதி நல்ல மருத்துவம் என்பது ஹோமியோபதி ஹோமியோ கேர் இன்டர்நேஷனல்ல நல்ல டாக்டர்ஸ் இருக்காங்க பல்வேறு டாக்டர்கள்லாம் தீர்க்கப்பட முடியாத கடுமையான நோய்கள் தீர்ந்துவிடும் ஆகவே நண்பர்களே ஹோமியோ கேர் இன்டர்நேஷனல் தேடி போங்க நல்லது வணக்கம் நம்பி வாருங்கள் நலன் அடையுங்கள் ஹோமியோ கேர் இன்டர்நேஷனல் எனர்ஜி இருக்கிற வரைக்கும் தான் வெற்றி நம்ம கையில இருக்கும் என்னோட கரியரை ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது ஆஸ்துமா அலர்ஜினால ரொம்ப கஷ்டப்பட்டேன் இப்போ நோ ப்ராப்ளம் தேங்க்ஸ் டு ஹோமியோ கேர் ஒரு சாதனையாளரா இருக்கிறது சாதாரண விஷயம் இல்ல இனி இதுக்கெல்லாம் ஒரு சூப்பர் தீர்வு கிடைச்சாச்சு நம்பி வாருங்கள் நலன் அடையுங்கள் ஹோமியோ கேர் இன்டர்நேஷனல் நான் ஜோதிலிங்கம் பேசுகிறேன் வயசு நாற்பத்தெட்டு மாங்காட்டிலேருந்து வந்துட்டு போகிறேன் எனக்கு காதில் சீல் வடிஞ்சிட்டு ஒரு ஆறு ஏழு வருஷமாக ரொம்ப அவஸ்தப்பட்டுக்கிட்டு இருந்தேன் வெளியில் எங்கெங்கே ஓமே இது அலோபதியெல்லாம் பார்த்தேன் ஆப்ரேஷன் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டாங்க எனக்கு அதில் விருப்பமே இல்லை அப்பப்போ சரியாகவும் திரும்ப மறுபடியும் சீல் வந்துக்கிட்டே இருக்கும் ஓமே கேர் இன்டர்நேஷனல் விளம்பரத்தை பார்த்துட்டு அங்கே போய் ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கலாம் விட்டு போனேன் அவங்க நல்லா கனிவோடு விசாரித்தாங்க எட்டு மாதத்துக்கு ஒரு டேப்லெட்டு கொடுத்தாங்க அது பேக்கேஜ்னு சொல்லி கொடுத்தாங்க அது பதினஞ்சு நாள்லேயே அந்த சில்வர் அது நின்றுச்சு அதுக்கு முன்னாடி ஒரு தலைக்கு குளித்தாலோ அல்லது கூல்ட்ரிங்க்ஸ் சாப்பிட்டாலோ வேற எதுவும் கோல்டான சா சாப்பிட்டாக்கா சீல் வடிய ஆரம்பிச்சிடும் காது வலிக்க ஆரம்பிச்சிடும் ரொம்ப அவஸ்தப்பட்டேன் இங்கே இப்போ ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்ததுலேருந்து பதினஞ்சு நாள்லேயே சரியாயிடுச்சு வரைச்சு இப்போ எதை வேணாலும் சாப்பிட்டுட்டு இருக்கிறேன் நான் புதுச்சேரியிலும் தீர்க்கப்பட முடியாத கடுமையான நோய்கள் தீர்ந்துவிடும் ஆகவே நண்பர்களே ஹோமியோ கேர் இன்டர்நேஷனல் தேடி போங்க நல்லது வணக்கம் நம்பி வாருங்கள் நலன் அடையுங்கள் ஹோமியோ கேர் இன்டர்நேஷனல் பேக் டு தோ நீங்க பாத்துட்டு இருக்கிறது ஹோமியோ கேர் இன்டர்நேஷனல் வழங்கும் மருத்துவ நேரம் அண்ட் இன்னைக்கு நம்ம கூட பாத்தீங்கன்னா ஹோமியோ கேர் இன்டர்நேஷனலோட தமிழ்நாடு தலைமை மருத்துவர் திரு மகேஷ் பதி நம்ம கூட இருக்காங்க அண்ட் இன்னைக்கு நிகழ்ச்சியில பாத்தீங்கன்னா டயபெட்டிக்ஸ் பத்தி பேசிட்டு இருக்கோம் இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் பேசலாம் ஸோ டாக்டர் நிறைய டவுட்ஸ் கேட்டுட்ருந்தோம் இடையில வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த சைலண்ட் ஹார்ட் அட்டாக் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தீங்க இல்லையா ஸோ அதை பத்தி இன்னும் கொஞ்சம் தெளிவா சொல்லுங்க அதாவது இந்த அவேர்னஸ் வேணும் அப்படின்றதுனால தான் அதை முக்கியமாக சொல்றேன் அதாவது நீங்க சுகர் தானே அப
அது பேலன்ஸ்டாக போயிட்டே இருக்கும் அன்னைக்கு சுகர் லெவல் கரெக்டாக இல்லை அப்படின்னு சொன்னால் அது ஃப்ளக்சுவேஷன்ஸ் எங்கே வந்தாலும் முடியலாம் அதில் ஒன்று தான் சைலண்ட் ஹார்ட் அட்டாக்னு சொல்கிறோம் அதாவது இன்னைக்கு கார்டியாக் மேனிஃபெஸ்டேஷன் கார்டியாக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரத்தம் இதயத்துக்குள்ள ரத்தம் போனால் தான் ஒழுங்காக பம்ப் ஆகும் வெளியே வரும் இந்த சுகர்னால் என்ன ஆகும்னா இந்த ரத்த நாளங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா திக்காகும் அப்போ ரத்த ஓட்டம் குறையும் ரத்தம் ஓட்டம் குறையும் போது பார்த்தீங்கன்னா இதயம் பாதிப்பு தொடங்கும் இதய பாதிப்பு வரும்போது தான் அந்த ஹார்ட் அட்டாக் வராது அதனால் அவங்களுக்கே தெரியாமல் அந்த ஒரு டெத்துன்றது வணக்கம் மருத்துவ நேரம் வணக்கம் மேம் டாக்டர்கிட்ட பேசணும் மேம் வேலூர்லேருந்து ராதிகா பேசுகிறேன் மேம் சொல்லுங்கள் ராதிகா உங்கள் சந்தேகம் கேளுங்க டாக்டர் இருக்காரு ஓகே மேம் சார் எனக்கு வந்துட்டு நாற்பது வயசு ஆகுது சார் ரெண்டு வருஷமா வந்துட்டு சுகர் இருக்கு இப்ப பாத்தீங்கன்னா கொஞ்ச நாளா உள்ளங்கை உள்ளங்கால்லாம் வந்துட்டு ரொம்ப எரிச்சலா இருக்கு சார் அது வந்துட்டு பாதத்து மேல எல்லாம் பரவ ஆரம்பிச்சிருச்சு அது புடவை கட்டும் போதெல்லாம் அதுல படும் போல ரொம்ப எரிச்சலா இருக்கு சார் இதுக்கு வந்துட்டு உங்க கிளினிக்ல ட்ரீட்மெண்ட் இருக்கா சார் ஓகேம்மா நிகழ்ச்சியை தொடர்ந்து பாருங்க இதுக்கான தீர்வை டாக்டர் சொல்வாரு கண்டிப்பாக இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதை கம்ப்ளீட்டாக சரியாக பண்ணாலும் கவலைப்படாதீங்க ஹோமியோபதியில் இதுக்கு கம்ப்ளீட் தீர் உண்டு ஏன்னா இது வந்து நியூரோபதி சிம்டம்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் ஸோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பெரிஃபரல் நியூரோபதியோட ஒன் ஆஃப் த சிம்டம் இது அந்த உள்ளங்கால் எரிச்சல் ஜாஸ்தியாக இருக்கும் இதே மாதிரி கேஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதிகம் வரும் இதில் வந்து என்ன ஆகும்னா அந்த உள்ளங்கால் எரிச்சல் ஜாஸ்தி ஆக ஆக வருஷங்கள் போக போக என்ன ஆகும்னா சென்சிட்டிவிட்டி ஜாஸ்தி ஆகும்போது அவங்க சொன்ன மாதிரி அந்த மேலே கூட எதுவும் துணிப்படக்கூடாது அந்த அளவுலாம் இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரியான கேசஸும் இருக்கு இதை கம்ப்ளீட்டாக ரிவைஸே பண்ணலாம் ரிவர்ஸ் பண்ணி நம்மளுடைய நார்மலைஸ் கொண்டு வரலாம் ஹோமியோவில் நல்ல மெடிசன்ஸ் இருக்கு ஸோ ஹோமியோ கேர் இன்டர்நேஷ்னல் வாங்க வேலூர் அப்படின்றீங்க தாராளமாக சென்னை கூட வரலாம் வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கான கிளியராக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவோம் என்ன ட்ரீட்மெண்ட் என்ன இருக்குது உங்களோட சுகர் லெவல் எவ்வளோ இருக்குன்னு பார்க்கணும் அதே மாதிரி எவ்வளோ நாட்களில் சரியாகுன்றதெல்லாம் கூட டீட்டெயிலாக சொல்லிவிட்டு நம்ம மருந்து தொடங்கலாம் ஓகே டாக்டர் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஸோ வியூவர்ஸ் நம்மளோட ஹோமியோ கேர் இன்டர்நேஷ்னல் பார்த்தீங்கன்னா சென்னையில் மட்டும் இல்லைங்க மதுரை சேலம் திருச்சி கோவை மற்றும் புதுச்சேரி போன்ற இடங்கள்லையும் இருக்குது ஸோ அந்தந்த ஊரில் இருக்கிறவங்க அங்கே இருக்க சென்டர்ஸில் போய் உங்களுக்கான ட்ரீட்மெண்ட்டை நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் ஸோ டாக்டர் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பொதுவாக வந்து டயபெட்டிக்ஸ் அப்படின்றது ஒரு காலத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வயதானவர்களுக்கு மட்டும்தான் வரும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஒரு விஷயங்கள் இருந்துச்சு ஆனால் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா யங் ஏஜில் இருக்கு ரீசெண்ட் டைமில் ஒரு ஆர்டிக்கலில் படித்தேன் பிறந்த குழந்தை கூட டயபெட்டிக்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க இது எதனால டாக்டர் இல்லை இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த பிறந்த குழந்தைக்கு வந்து டைப் ஒன்னு சொல்லிடலாம் அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா தட் இஸ் வீ கெனாட் சே ரீசன் அது ஆட்டோ இம்யூன் டிஸார்டர் அது இன்சுலின் செக்ரிட் ஆகிறது குறைஞ்சதுனால வரக்கூடியது அந்த அது வந்து ஓகே ஆனால் இன்னைக்கு பதினெட்டு இருபது வயசுல சுகர் தொடங்குது பாருங்க அதுதான் ரொம்ப ஜாக்கிரதையா இருக்கும் ஏன்னா டைப் ஒன்னை பொறுத்த வரைக்கும் என்னன்னா அது என்ன சொல்றது பிறந்த குழந்தைக்கும் வரலாம் அது ஒரு அஞ்சு வயசுல தெரியலாம் பத்து வயசுல தெரியலாம் அந்த மாதிரி வரும் பட் ஆனால் இந்த டைப் டூ டயபெட்டிஸ் மேல டெஸ்ட் தான் நம்ம சொன்னது அதாவது ஏஜ்டா தான் இருந்தது ஐம்பது வயசுக்கு மேல தான் இருந்தது நம்ம இப்போ அதை பத்தி தான் சொல்லிட்டு இருந்தோம் அதாவது இன்னைக்கு செடன்ட்ரி லைஃப் ரொம்ப ஏர்லியா வந்துருது அதுதான் ஒரு ரீசன் சொல்லுவேன் இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா குழந்தைகளுக்கு வந்து எல்லாமே ஏர்லியா கிடைச்சிருது எல்லாம் அப்டேட்டட் வருஷம் தானே நம்ம பட்ட கஷ்டங்கள் மொத்தத்தையும் சேர்ந்து நம்ம என்னெல்லாம் சுகம் வச்சிருக்கோமோ நம்ம என்னெல்லாம் வசதி கொண்டு வந்தோமோ அந்த வசதியோட அந்த குழந்தை பிறக்குது அப்ப நம்மளுக்கு அந்த வசதி வர வர தான் நோய் வந்தது அப்ப நம்மளுக்கு என்னாச்சு அது அந்த வசதி கையில கிடைக்கிறதுக்கு பாத்தீங்கன்னா முப்பது வயசு ஆச்சு நாற்பது வயசு ஐம்பது வயசு ஆச்சு இன்னைக்கு அவங்களுக்கு என்னன்னா பதினு பத்து வயசுல கிடைச்சிருது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் ஸ்கூல் போகும்போதுலாம் பாத்தீங்கன்னா சைக்கிள் அப்படின்றதே ஒரு பெரிய விஷயமா இருந்தது ஆனா இன்னைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா டூ வீலர்ல போறாங்க இன்னைக்கு ஸ்கூலுக்கு அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா அப்பெல்லாம் வந்து பெருசா யாருமே வந்து ஒரு பஸ்ன்றது பப்ளிக் டிரான்ஸ்போர்ட் வேணா இருக்கும் இப்ப இன்னைக்கு என்ன ஆகுதுன்னா ஒன்னு வேன் இருக்கு இல்லாட்டி ஓன் டிரான்ஸ்போர்ட் அந்த அப்ப என்ன ஆகுது அவங்க நடக்கிறதுன்றதே கிடையாது வீட்டுல இருந்து பிக்அப் பண்ணி நேரம் ஸ்கூல்ல கொண்டு போய் விடுறாங்க ஸ்கூல்ல பிளே கிரவுண்டே கிடையாது அந்த மாதிரி விஷயங்கள்னால கூட சடன்ட்ரி லைஃப் அதே மாதிரி அவங்களுக்கு எப்ப பாரு உள்ளுக்குள்ள வீட்டுக்குள்ளேயே இருக்காங்க கேம் செக்ஷன் அந்த மாதிரி தான் ஸோ அந்த ஸ்ட்ரெஸ் அந்த ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லா ஒரு ரொட்டீன் போறதும் கூட காரணமா இருக்கலாம் ஆனா கண்டிப்பாக இன்னைக்கு பதினெட்டு இருபது வயசுல இன்னைக்கு சுகர் தொடங்கிறதுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா வி ஹவ் டு டேக் கேர் இன்னைக்கு அதுக்கான விழிப்புணர்வு அதிக இடத்துல பார்க்க முடியுது இன்னைக்கு அதிக பேர் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்போர்ட்ஸ்லாம் கலந்துக்கிறாங்க இன்னைக்கு
இன்சுலின் எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு செக்ரிட் ஆகும் எக்ஸசைஸ் மூலமா கூட இன்சுலின் செக்ரிட் ஆகும் அதனால டயபெட்டிக் பீப்பிளுக்கு இன்சுலின் சொல்றோம் ஒரு சில நம்ம கிட்ட வந்து கேட்பாங்க சுகர் பில்ஸ் தான் ஹோமியோபதியில கொடுக்கறது எல்லாமே சோ அப்ப என்னன்னு கேட்பாங்க சார் இது எப்படி சார் சுகருக்கு போய் சுகர் பில்ஸே கொடுக்குறீங்கன்னு வாங்க நான் உங்களுக்கு சொல்லுவேன் இதுல நாலு பில்ஸ்ல இருந்து எட்டு பில்ஸ் வயல போடுறீங்க நீங்க அவ்வளவு அரிசி சாப்பிடுறீங்களே அதுக்கு இதுக்கு என்ன சம்பந்தம் கேட்பேன் ஏன்னா அவங்களுக்கு என்னன்னா நம்ம அதாவது புரியற மாதிரி அவங்களுக்கு சொல்லணும் அதுதான் இல்ல எட்டு பில்ஸ் சாப்பிடுறோம் அரிசி அவ்வளவு சாப்பிடுறோம் அதனால அதுக்கு எதுக்கு எந்த சம்பந்தமும் இல்ல மருந்துகளை பொறுத்த வரைக்கும் இனிப்பு மருந்துகள் இனிப்பா சாப்பிடுறதுனால இனிப்பு வர்றது வேதி கிடையாது பேர் தான் சர்க்கரை நோயே தவிர இங்கிலீஷ்ல டயபெட்டிஸ் மெலட்டஸ் சொல்லுவோம் ஆமா சம்பந்தம் இல்ல சோ இதுக்கு என்ன முக்கியம்னா டயபெட்டிஸ் மெலட்டஸ் நம்ம சொன்னதான் அதாவது உணவு வகைகள்ல நல்லா சேர்த்துக்கணும் காய்கறிகள் அதிகம் சேர்த்துக்கிறது அதெல்லாம் ஏன்னா நம்மளோட கலாச்சாரம் நல்ல கலாச்சாரமா இருந்தது சாம்பார் சாதம் அதாவது கூட ரெண்டு பொரியல் அதன் பிறகு ரசம் இதெல்லாம் வந்து அதிகமா இருக்கு ஜனங்களுக்கு இப்ப இருக்கிற பசங்க இவ்வளவு ஒன் பீஸா அப்படின்றேன் அப்ப என்ன ஆகுது அதோட விஷயங்கள்ல இன்னைக்கு பாதிப்புகள் ஓகே டாக்டர் நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த சக்கரை வியாதி வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒருத்தவங்களுக்கு வந்துச்சுன்னா எந்தெந்த வந்து மேஜரா அஃபெக்ட் ஆகும் கண்டிப்பாக மேஜர் அப்படின்னு சொன்னா எல்லாமே சொல்லலாம் எட்டு டோ அதுல ரொம்ப காமனா பாக்குறது பாத்தீங்கன்னா ஒண்ணு கண்ணு நீ கண்ணு பாதிப்புகள் ஜாஸ்தி பாக்குறோம் அதே மாதிரி நரம்புகள் பாதிப்பு பெரிஃபரல் நியூரோ பத்தியும் சொல்றோம் அதே மாதிரி ஆட்டோனமஸ் நர்வஸ் சிஸ்டம் உள்ளுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய அப்ப அதுல தான் வந்து பாத்தா கேஸ்ட்ரிக் ப்ராப்ளம் வருது அதெல்லாம் அதன் பிறகு இதயம் பாதிக்கும் கிட்னி பாதிக்கும் அதே மாதிரி முக்கியமான ஆர்கன்ஸ் இது ஓகே டாக்டர் தொடர்ந்து பேசும் ஒரு கால வந்துட்டாங்க வணக்கம் மருத்துவ நேரம் வணக்கம் மேடம் வணக்கம் சார் உங்க பேர் சொல்லுங்களா கண்டிப்பா பேசலாம் உங்க பேர் சொல்லுங்க என்னோட பேர் வந்து ரூபன் மேடம் ரூபன் சார் உங்க சந்தேகம் என்ன டாக்டர் இருக்காரு 3 ஆண்டுகளா வந்து சக்கர நோயில அதிகமா பாதிக்கப்பட்டு இருக்கறேன் சரி எனக்கு ஸ்மோக்கிங் ட்ரிங்கிங் எந்த ஹேபிட் இல்லம் சரி சோ கூகுள்ல பார்த்தா சக்கர நோயில அதிகமா பிரச்சனை தான் ஏற்படுதுன்னு சொன்னாங்க சோ உங்க கிளினிக்ல வந்தா இதுக்கு தீர்வு இருக்குமா கண்டிப்பா ரூபன் நிகழ்ச்சிய தொடர்ந்து பாருங்க இதுக்கான தீர்வை நம்ம டாக்டர் சொல்வாரு இப்ப நம்ம சொல்லிக்கிட்டு இருந்ததுதான் இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா எவ்வளவு ஒரு பதட்டத்தோட பேசுறாரு அப்படின்றத பாக்குறோம் ஏன்னா நீங்க சுகர் லெவல பொறுத்த வரைக்கும் என்னன்னா சுகரை வந்து நம்ம கூகுள் எல்லாம் போய் பாத்துட்டோம் அப்படின்னா தூங்க முடியாது ஏன்னா அதுல நீங்க நான் சொன்னது எல்லாம் கம்மி தான் இப்போ அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா லோ சுகர் இப்ப நம்ம ஐ சுகரை பத்தி பேசுறோம் லோ சுகர் லெவல் எல்லாம் போனா ஜஸ்ட் இமீடியட் கோமா போகும் அண்ட் வேர் தெர் இஸ் வெரி ரிஸ்க் நீங்க சக்கரை அளவு ஜாஸ்தியா இருக்கிறத பரவாயில்ல குறைஞ்சு போனா பாத்தீங்கன்னா அதோட ரிஸ்க் இன்னொரு பக்கம் அதனால இன்னைக்கு சுகர் அப்படின்னு நம்ம கூகுள்ல போய் பாக்குறதுன்றது பேஷன்ஸ்க்கு வேணாம்னு சொல்லுவேன் ஏன்னா இன்னைக்கு நாங்களே கம்மியா தான் சொல்றோம் நீங்க போய் பார்த்து அதிகம் படிச்சுட்டு வந்து அந்த பயத்தோட நீங்க இருந்தீங்கன்னா தட் இல் இட் செல்ஃப் வில் கிவ் அ ஸ்ட்ரெஸ் கண்டிப்பா ஐயோ இது வந்துருச்சு இதனால எனக்கு இது வந்துருமா இது வந்துருமா இது வந்துருமானா சின்னதா ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸ் வந்தா கூட பாத்தீங்கன்னா ஒண்ணு இல்ல ரைட் சைட்ல வலி இருக்கும் டாக்டர் எனக்கு ஆர்ட்ல ப்ராப்ளம் இருக்கானுவா ஒரு <laughs> 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 <la
நம்ம மெடிசன்ஸில் கண்ட்ரோல் வர வர தான் அவங்களோட அலோபதி மெடிசன்ஸை குறைப்போம் அந்த அலோபதி மெடிசன்ஸ் குறைய குறைய கண்ட்ரோலும் இருக்கும் அப்போ அவங்களுக்கும் நம்பிக்கை இருக்கும் அதே மாதிரி ஹெச்பி ஏ ஒன் சின்னு சொல்லுவோம் அதாவது ஆவரேஜ் பிளட் குளுக்கோஸ் டெஸ்ட்னு ஒன்று இருக்குது ஏன்னா நீங்கள் சுகர் மந்த்லி பார்த்தீங்கன்னா மாறிட்டே இருக்கும் முன்ன பின்ன அது சிக்ஸ் மந்த்ஸ் ஒன்ஸ் அந்த ஆவரேஜ் பிளட் குளுக்கோஸ் டெஸ்ட் எடுக்கும்போது அது கிளியராக காட்டும் இதில் அதில் ஜாஸ்தி ஆகுறது எந்த அளவு மெயின்டைன் ஆகுது பர்சன்டேஜ் அதில் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ நார்மல் காட்டுதோ அந்த அளவுக்கு நம்ம வீக் உட் ஏபிள் டு கைட் தம் ஸோ அதில் கம்ப்ளீட் நார்மல் வந்து சுகரே இல்லைன்னு வரும்போது தென் வி ரெடியூஸ் அவர் ஹோமியோபதி மெடிசன்ஸ் ஆல்சோ அதன் பிறகு அவங்களுடைய லைஃப் ஸ்டைலில் மட்டும் விட்டுட்டு மெடிசன்ஸே இல்லாமல் வி டெல் தம் டு கீப் இன் டச் இயர்லி ஒன்ஸ் செக் பண்ணிவிட்டு எங்கள் எல்லாம் சொல்லுங்கள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் தென் தேர் பீன் ஃப்ரீ ஆஃப் மெடிசன்ஸ் ஆல்சோ ஆல் ரைட் தேங்க்யூ ஸோ மச் டாக்டர் இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் பேசலாம் ஒரு சின்ன பிரேக் எடுத்துக்கிறேன் ஸோ வீவர்ஸ் தொடர்ந்து நிகழ்ச்சியை பாருங்க நம்மளோட ஹோமியோ கேர் இன்டர்நேஷனல் வழங்கும் மருத்துவ நேரம்ல இப்ப வரப்போறது ஒரு சின்ன பிரேக் வணக்கம் நோய் என்று வந்தபோது நல்ல மருத்துவரை நாடுவது என்பது அடிப்படை விதி நல்ல மருத்துவம் என்பது ஹோமியோபதி ஹோமியோ கேர் இன்டர்நேஷனல்ல நல்ல டாக்டர்ஸ் இருக்காங்க பல்வேறு டாக்டர்களால் தீர்க்கப்பட முடியாத கடுமையான நோய்கள் தீர்ந்து விடும் ஆகவே நண்பர்களே ஹோமியோ கேர் இன்டர்நேஷனல் தேடி போங்க நல்லது வணக்கம் நம்பி வாருங்கள் நலன் அடையுங்கள் ஹோமியோ கேர் இன்டர்நேஷனல் ஹோமியோ கேர் இன்டர்நேஷனல் எனர்ஜி இருக்கிற வரைக்கும் தான் வெற்றி நம்ம கையில இருக்கும் நோய்கள் <laughs> வெல்கம் பேக் டு த ஷோ நீங்க பாத்துட்டு இருக்கிறது ஹோமியோ கேர் இன்டர்நேஷனல் வழங்கும் மருத்துவ நேரம் அண்ட் இன்னைக்கு நம்ம நிகழ்ச்சியில பாத்தீங்கன்னா ஹோமியோ கேர் இன்டர்நேஷனலோட தமிழ்நாடு தலைமை மருத்துவர் திரு மகேஷ் பதி நம்மளோட இருக்காரு அண்ட் இன்னைக்கு சர்க்கரை வியாதியை பத்தி நிறைய விஷயங்கள் பேசி தெரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கோம் இன்னும் தொடர்ந்து பேசலாம் ஸோ டாக்டர் நீங்க சொல்லியிருந்தீங்க வந்து லெவல் வந்து ஷூட் அப் ஆயிடுச்சு அப்படி இப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ எந்த லிமிட்ல இருந்தா இது கரெக்டான லெவல்னு சொல்லுவீங்க அதாவது கரெக்டான லெவல் அப்படின்றது வந்து பார்த்தோம் சொன்னது தான் அதாவது இன்னைக்கு நார்மலா சொல்றது ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு சொல்றோம் ஃபாஸ்டிங் அண்ட் பிபிஆர் ஒன் ஃபிஃப்டி அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ அதுக்கு மேலே இருந்தால் இன்னைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சுகர் இது இதில் என்ன ஆகுதுன்னா திரும்ப லெவல்ஸ் குறைக்கிறதா அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பேஜ் அடிப்படுதுன்றாங்க அப்படி குறைஞ்சா திரும்ப அதிக ஒரு குரூப் டயபட்டிஸில் போயிடும் ஓகே அதை பற்றி பேசும் ஒரு சின்ன காலர் வந்துட்டாங்க வணக்கம் மருத்துவ நேரம் ஹலோ வணக்கம் மேம் டாக்டர்கிட்ட பேசணும் மேம் தாராளமாக பேசலாம் உங்கள் பேர் சொல்லுங்க என் பேர் செல்வி மேம் சொல்லுங்க செல்வி உங்க டவுட்ஸ் கேளுங்க டாக்டர் இருக்காரு சார் எங்க அம்மாக்கு எங்க அம்மா கண்டு பேசுறேன் சார் சொல்லுங்க சொல்லுங்க செல்வி 42 வயசாது சார் 15 வருஷமாவே வந்துட்டு சுகர் இருக்கு ரெகுலரா டேப்லெட்ஸ் எல்லாம் எடுத்துட்டு தான் இருக்காங்க பட் கிரியேட்டின் லெவல் வந்துட்டு அதிகமா இருக்குன்றதுனால டயாலிசிஸ் பண்ண சொல்லி இருக்காங்க சார் ஆனா எனக்கு டயாலிசிஸ் பண்றதுக்குலாம் வந்துட்டு விருப்பம் இல்ல சார் ஹோமியோபதில வந்துட்டு ட்ரீட்மென்ட் எடுக்கலாம் இருக்கோம் உங்க கிளினிக் வந்தா வந்துட்டு இது ஃபுல்ஃபில்லா சரியாகும் சார் எங்க அம்மா வந்துட்டு நான் கூட்டிட்டு வரேன் சார் கூட்டிட்டு வாங்க சரி பண்ணலாம் கண்டிப்பா இதற்கான தீர்வு டாக்டர் சார் வாரு நிகேஷ் தொடர்ந்து கண்டிப்பாக இப்போ இவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பேசிக்கிட்டு இருந்த ஒரு காம்ப்ளிகேஷன் தான் இன்னைக்கு டயபட்டிஸை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் ஒன் ஆஃப் த மெயின் காம்ப்ளிகேஷன் சொல்ல அதாவது ஒரு ஒரு கட்டத்துக்கு மேலே சுகர் போகும்போது பார்த்தீங்கன்னா இந்த கிட்னி ஃப்ளக்சு ஃப்ளக்சுவேட் ஆகும் கிட்னியில் வந்து பாதிப்புகள் வரும்போது இந்த கிரியாட்டின் லெவல் ஸோ இப்போ இவங்க கிரியாட்டின் லெவல் எவ்வளோ இருக்குன்னு அவங்க சொல்லலை ஸோ இவங்க கிளினிக்கு கூப்பிட்டு வந்தாங்கன்னா அந்த இன்வெஸ்டிகேஷன் ரிப்போர்ட்ஸ் பார்த்து தேவையானது நம்மளும் பண்ணிட்டு மருந்துகள் தொடங்கணும்னா இவங்களை கம்ப்ளீட்டாக நம்ம கண்ட்ரோல் கொண்டு வரலாம் தார் தைரியமாக வாங்க உங்கள் அம்மா கண்ட்ரோல் சுகர் லெவல் கண்ட்ரோல் பண்ணி நம்ம ஹோமியோபதி மருந்துகள் மூலமாக அவங்களுக்கு சரி பண்ணலாம் தேங்க்யூ ஸோ மச் டாக்டர் ஸோ வியூவர்ஸ் இன்னைக்கு நிறைய பேர் வந்து நம்ம நிகழ்ச்சியில் வந்து கலந்துக்கணும்னு கால் பண்ண ட்ரை பண்ணியிருப்பீங்க இன் கேஸ் உங்களுக்கு கால் கிடைக்கலனா கவலைப்படாதீங்க நம்ம ஹோமியோ கேர் சென்டர் பார்த்தீங்கன்னா வந்து சென்னையில் இருக்குங்க சென்னையில் மட்டும் இல்ல மதுரை சேலம் திருச்சி கோவை மற்றும் புதுச்சேரி போன்ற இடங்களையும் நம்மளோட சென்டர் இருக்கு ஸோ அந்தந்த ஊரில் இருக்கவங்க அங்கங்கே இருக்க கிளினிக் போய் உங்களுக்கான ட்ரீட்மெண்ட்ஸை நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் அண்ட் டாக்டர் இன்னைக்கு வந்து சர்க்கரை வியாதியை பற்றி நிறைய விஷயங்கள் எங்களுக்காக எக்
பெரியவங்க ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்க இனிமே அந்த கவலைக்கெல்லாம் நிரந்தர தீர்வு வந்தாச்சு நம்பி வா